നീ വേറൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ആഗ്രഹിച്ചു വിളിക്കുന്നു എളേ അവന്റെ നേഴ്സത്തി രണ്ടാമത് പെറ്റിട്ട് അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞു അവിടാണെങ്കിൽ വീട് അടിച്ചു കൊടുക്കാനും കൊച്ചിനെ നോക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരാളെ എളുപ്പം കിട്ടുകയല്ല നേരത്തെ ഒരുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അവക്ക് ഇവിടുത്തെ എട്ടായിരവും പത്തായിരവും ഒക്കെയാ ശമ്പളം ഞാനാണെങ്കിൽ പേരക്കുട്ടികളെ കൊഞ്ചിച്ചും കളിപ്പിച്ചും ഒക്കെ നേരവും പോകും കൂട്ടത്തിൽ വീട്ടുജോലിയും നടക്കും ുടെയും സ്വന്തം ലളിതാമയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഒരായിരം കണ്ണീർ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു സ്വന്തം നാടും വീടും ഉറ്റ സുഹൃത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് മക്കളോടൊപ്പം വിദേശത്ത് പോകേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ അമ്മമാരുടെയും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ സത്യനന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത മനസ്സിനക്കരെ എന്ന സിനിമയിൽ കുഞ്ഞുമറിയം എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കി കുഞ്ഞുമറിയത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിക്കാനായി അനുവിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു നിന്റെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുഴലപ്പം അച്ചപ്പൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തിന്നുവാൻ തോന്നും നീ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാ പണ്ട് പാടത്ത് പണിക്ക് വരുമ്പോ ആ തൂക്കു പാത്രത്തിൽ നീ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വെള്ളച്ചോറും തലേനത്ത് മീൻ കൂട്ടാനോ ഷോ ഇപ്പോൾ എന്നെ നാക്കിയാലുണ്ട് ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെയാ ഇനി കുഞ്ഞുമറിയത്തിന്റെ പലഹാരം വേലിക്ക് വന്നാ കിട്ടുകയില്ല വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് അമേരിക്കയിലോട്ട് വരണം അതെന്നാ ഞാൻ അമേരിക്കക്ക് പോവാടി പോകുമ്പോ കൊണ്ടുവാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഇതൊക്കെ നേരാണോടി ഉം എളേ മോൻ തോമസ് ഊട്ടി എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ വിസായും വിമാനത്തിന്റെ ടിക്കറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടത് മിനിഞ്ഞാന്ന് കിട്ടി നീ ഭാഗ്യമുള്ളവളാ കുഞ്ഞുമറിയേ ഓ എന്നാ ഭാഗ്യവ ഇവിടെ ഈ പാടവും പറമ്പും പള്ളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടേ അവിടുത്തെ ഓരോ സ്ഥലപ്പേരുകളേ നമ്മുടെ കിനാശ്ശേരി ചാത്തോത്ത് മുക്ക് പടിയ കണ്ടി കേക്കുമ്പോ തന്നെ എന്നാ സുഖവാ ഇത് ഞാൻ വിമാനം ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റോപ്പിന്റെ പേര് കേൾക്കണ്ടേ നിനക്ക് ആ അയ്യോ പിന്നെയും മറന്നു ഓ ഒരാഴ്ച എടുത്ത് അതൊന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ ആ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ മൂത്തവൻ അങ്ങ് ഫിലാഡൽബിയല ആ മക്കളെ അമേരിക്കയിലെ നഴ്സന്മാർക്ക് കെട്ടിച്ചു വിട്ട തള്ളമാരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ദൈവം തമ്പരാൻ അറിഞ്ഞിട്ട സ്ഥലപ്പേരുകൾ അമേരിക്കയിൽ മൊത്തം ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കും എന്റെ കർത്താവേ അതിന് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ അവിടെ അത് നിങ്ങൾ അമ്മച്ച അടുത്തുണ്ടാവണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വിളിക്കുമ്പോ നീ വേറൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ആഗ്രഹിച്ചു വിളിക്കുന്നു എളേ അവന്റെ നേഴ്സത്തി രണ്ടാമത് പെറ്റിട്ട് അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞു അവിടാണെങ്കിൽ വീട് അടിച്ചു കൊടുക്കാനും കൊച്ചിനെ നോക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരാളെ എളുപ്പം കിട്ടുകയല്ല നേരത്തെ ഒരുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അവക്ക് ഇവിടുത്തെ എട്ടായിരവും പത്തായിരവും ഒക്കെയാ ശമ്പളം ഞാനാണെങ്കിൽ പേരക്കുട്ടികളെ കൊഞ്ചിച്ചും കളിപ്പിച്ചും ഒക്കെ നേരവും പോകും കൂട്ടത്തിൽ വീട്ടുജോലിയും നടക്കും ശമ്പളവും വേണ്ട ചത്തുപോയവരൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരാം വിമാനത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കരം ചാർജ് ആവൂല്യോ ഓ ചത്ത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അമേരിക്ക ആയാലെന്നാ കിനാശ്ശേരി ആയാലെന്നാ കാലത്ത് ഞാൻ പോകും പോകുമ്പോ എന്റെ മുമ്പിലൊന്നും ഒന്ന് നിന്നേക്കരുത് താങ്ക് യു അനു കാര്യം അനുവിടെ അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു എനിക്ക് അവിടെ എന്നിട്ട് ഒരു ചങ്കു കൂട്ടുന്നൊരു വിഷമമായിരുന്നു ശരിക്കും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഫീല് വന്നു അല്ലേ 
ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടം വരുന്നു അല്ലേ എനിക്കൊരു കരച്ചിലൊക്കെ വന്നായിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനു പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ അത് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുത്തില്ല അപ്പൊ അനു തീർന്നില്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അനുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിൽ അനു പറഞ്ഞ ഓരോ ഡയലോഗുകളും പലവരുടെ ചങ്കിൽ മാത്രമല്ല എന്റെ ചങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വരെ കൊഞ്ഞണം കുത്താത്തതും ബാക്കിൽ നിന്ന് കുത്താത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറെ അമ്മച്ചിമാരും ചേച്ചിമാരും കൂടെ കൂടി വട്ടം കൂടി കൊത്തിക്കൊന്നു എന്റെ അമ്മ റിൻഡയുടെ അമ്മ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഏതോ ഒരു കാരണവശാൽ ഇവിടെ വന്നു പെട്ടു ഇവർ പറയുന്നത് അവരെ അലക്കാനും ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കുത്തലും ഒരു ആക്കി പഠിച്ചും ഒരടക്കി ചിരിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിരിയൊന്നും രാജേശ്വര എന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ പൊത്തി പിടിക്കുന്ന ചിരിയിൽ കയ്യിൽ വന്ന തുപ്പൽ മൂക്കിൽ തേച്ച് ജയിച്ച് എന്നോട് പ്രതികാരം വീട്ടി എടാ ഇവനത് കുത്തൽ പോലെ തോന്നി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് സത്യൻ അന്തിക്കാട് ചെയ്ത ഫിലിമിൽ ലളിതാമ അഭിനയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡാഡീനെയും അമ്മേനെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ടാ ഞാൻ മാത്രല്ല ഈ കൂട്ടത്തില് നേഴ്സുമാരെ കെട്ടിയ കുറെ കെട്ടിയോമാർക്കും ആ ഒരു ചെറിയ ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ മാത്രം അങ്ങോട്ട് വഞ്ചി കയറ്റി വിടണ്ട ആ അതെ 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 ഉള്ളത് പറഞ്ഞതാ അതെ 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 അല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു അമ്മമാരെ കൊണ്ടും എന്റെ അറിവില് ഇവിടെ പിള്ളേരെ നോക്കിക്കോ പണിയിടിപ്പിക്കാറോ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരൊക്കെ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവര് എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് പൂർണമായ ഇഷ്ടത്തോടെ തന്നെ വന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ വായിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കിട്ട് പണി തരുന്നു സിൽവി ചേച്ചി ഉം മനസ്സിലായി ചേച്ചിയാണോ ഇതൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങളൊക്കെ അമ്മമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പം ഇതാണെന്ന് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ല് ഇത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് സത്യനന്ദിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയിൽ ഒരു ഭാഗം അന്ധകാലത്ത് അമ്മച്ചിമാരാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത കാലത്ത് എൻ്റെ അമ്മേനെ പോലുള്ള അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ എടുത്ത് അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കായും മായും സുഖാരവും കവാരവും കേട്ട് കുനിച്ചെടുത്ത് കൂമിനു കാട്ടും അങ്ങനെയുള്ള അമ്മച്ചിമാരുടെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഈ ഡയലോഗ് എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഉള്ള മറുപടിയാണിത് ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഷട്ടർ അടിക്കും തിരിച്ച് അതിലും വലിയ സാധനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും ഷട്ടർ വേണ്ട ഷട്ടർ ഇടണ്ട തീർന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത എക്കാലത്തെയും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചലച്ചിത്രം തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രണയം ഉള്ളിലൊതുക്കി ജീവിച്ച കാർത്തു ചേച്ചിയെ നമുക്ക് മുൻപിൽ ഇതാ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നു കാർത്തു ചേച്ചി ഓൺ സ്റ്റേജ് കല്യാണ ചെറുക്കന ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ട് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഞാൻ കെട്ടുമ്പോ അണിയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആഭരണങ്ങളാ നിങ്ങൾ വേറെ കെട്ടാൻ പോകുന്നു കേട്ടു അവക്ക് പൊന്നും പുടവയും കൊടുക്കുമ്പോ ഇതും കൂടെ കൊടുത്തേക്ക് കൊറേ കാലം ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഒത്തിരി പഞ്ചാര വർത്താനം പറഞ്ഞതാ പിന്നെ കല്യാണം വേണ്ട പെങ്ങക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല കാല് പിടിച്ചില്ല കാത്തിരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും മനം മാറണെന്ന് സർവ ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്നേവരെ മറ്റൊരു പുരുഷനെ കുറിച്ചോ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നിട്ടിപ്പോ മോളാകാൻ പ്രായമുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ ചന്തം കണ്ടപ്പോ ഈ കാത്തൂരെ മറന്നു കല്യാണത്തിന്റെ നെഞ്ചിലെ ഞാൻ കളിയാക്കി പാടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കല്ലു കൊണ്ടൊരു കാരണമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്തേനെ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തനെ ഇത്രയും നാളും മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന് എന്നോട് തന്നെ എനിക്ക് വെറുപ്പാ ഇതും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആ ഫീലും സങ്കടവും വിഷമവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ച് പെരുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കില്ല ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പറയാൻ
അടുത്തതായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത എവർഗ്രീൻ എവർഗ്രീൻ മൂവി മണിച്ചിത്രത്താഴ് അതിലെ ബാസുരക്കുഞ്ഞമ്മയെ നമ്മൾ ആരും മറക്കാനിടയില്ല ബാസുരക്കുഞ്ഞമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അതിൻ്റെ എല്ലാ തന്മയത്വത്തോടും കൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇതാ വീണ്ടും ബാസുരക്കുഞ്ഞമ്മ ണോ എന്താ ദാസപ്പ എത്ര നേരമായി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ണിത്താൻ ചേട്ടൻ ഇന്ന് ബാസുര ചേച്ചിയോട് വല്ലതും പറഞ്ഞു വല്ലതും പറഞ്ഞോ എന്നോടോ ആ ഇല്ലല്ലോ എന്താ ദാസപ്പ അപ്പൊ ഉണ്ണിത്താൻ ചേട്ടൻ ഈ അസുഖം നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങി അയ്യോ അസുഖോ എന്താ എന്ത് പറ്റി എന്നോടൊന്നും മിണ്ടാതെ ഇറങ്ങി പോയതാണല്ലോ രാവിലെ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഏനെ കിടന്നില്ല മിണ്ടുന്നില്ലേ എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ എവിടെ വല്ല ആശുപത്രിയിൽ ആണോ അല്ല കക്കൂസില കക്കൂസിലോ ആ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല വന്നേ ചോ എന്തൊക്കെയാ ദാസപ്പ ഈ പറയുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി മാടംപള്ളി വെച്ചൊന്ന് പേടിച്ചതാ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവണ്ട ഞാനും കൂടെ വരാന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഇന്നലെ മാടമ്പള്ളി വെച്ച് എന്തോ പറ്റി എന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ അസുഖം വെച്ചാ പറ അയ്യോ എന്തൊക്കെ ഈ കാണിക്കുന്നേ കണ്ടോ കണ്ടോ അയ്യോ ഈശ്വരാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വന്നേ ഇങ്ങോട്ട് ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാനൊരു ചടി ചോദിച്ചോട്ട് വേണ്ട ചേട്ടനൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്നുള്ള ഷോക്ക് കൊണ്ട മറിച്ചൊരു ഷോക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്താ ടൈമിങ് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ലിപ്പ് ഒന്ന് ഒറ്റ തവണയെങ്കിലും സിങ്ക് ആവാതെ മാറിപ്പോയി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ കറക്റ്റ് അല്ലേ കറ കറക്റ്റ് അല്ലേ ആ ഇന്നസെന്റിന്റെ ബിറ്റ് വരെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ആ ഡയലോഗ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറെ കലാപരമായിട്ടുള്ള കഴിവ് തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അത് കണ്ടു നോക്ക് എന്നിട്ട് വിലയിരുത അടുത്തതായി രാജസേനൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ നക്ഷത്രത്തിളക്കം എന്ന സിനിമയിൽ ആഡംബര പ്രേമിയായ കൗസു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി സ്മരിക്കാം നന്ദകുമാറിന്റെ ഭാര്യ തനി നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരി അല്പം ആഡംബര ഭ്രമം ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു കുടുംബിനിയാണ് ഭർത്താവിനെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്തും ചെന്ന് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചാ മതി കേട്ടോ ദേ ഇവിടെ മാതൃഭാഷ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭാഷയും പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാ അമ്മാവന്റെ കൽപ്പന അത് മറക്കണ്ട കൗസു ഇന്നിപ്പ എന്താ എത്ര തിരക്ക് പിടിച്ച പണി ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞൂടി ഇന്ന് പ്രാവർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്ക് അപ്പൊ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അതാണെന്ന് വലിക്ക ഓ ഇന്നെങ്ങനെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാലോ യോ അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊന്നും രുചിയില്ലെന്നല്ലേ എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഹിന്ദി ട്യൂഷൻ എടുത്തതും പ്രേമിച്ചതും കല്യാണം കഴിച്ചതും അന്നൊരു ഹിന്ദി പാട്ട് പാടുമായിരുന്നല്ലോ ഒക്കെ മറന്നില്ലേ സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അഞ്ചു പിള്ളേരുടെ അമ്മയായി പോയില്ലേ വാക്കുകൾ ഇല്ലാന്ന് പറയാല്ലേ ഇതൊക്കെ ജീവിക്കുകയാണ് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അനു ഇവിടെ അനു പ്ലീസ് കം ഓടിപ്പോലെ എല്ലാ കഥാപാത്രം കയ്യിലെടുത്തോണ്ട് പോരെ ജീനോ ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് വരാവോ ഓ വരാലോ നീ അപ്പുറത്ത് വരാ ഓ അനു റെഡി ആണോ ആഭരണം ഒക്കെ ഇട്ട് പോരെ നമ്മുടെ ആ കൗസുന്റെ ലുക്കിൽ തന്നെ വന്നാ മതി കൗസ എടുത്തി ഇങ്ങോട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അനുവിനോട് അനു ഇങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞോ 
അനു ഇങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അനുവിന് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ചേച്ചി വർക്കൗട്ട് ആവുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അനുവിന് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ടിബിൻ ടിബിൻ ഓ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി ടിബിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഇതുപോലെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മാന്ന് കൗസു അനു മിഡില്ലുവാ കഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം അനുവും അഭിനന്ദനങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റു വേണിച്ചത് ടിബിനും അല്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ ചേച്ചി ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടിബിനൊരു ചെറിയ പുഷ് കൊടുക്കേണ്ട വന്നെങ്കിലും ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു കോൾമയർ കൊള്ളുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സമ്മതിച്ചില്ലേ ലളിതാമ ചേച്ചി ഇവിടെ വന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായോ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അല്ല ടിബിന് ടിബിന് അവിടെ നിന്ന് പറയണ ചേച്ചി ചേച്ചി പുകച്ചോ ഇത്രയും പോയിക്കണ്ട എന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേ എന്തായാലും അനു ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാര്യം ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ലിപ്സിങ് കറ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറയായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാം ഇതുവരെ വന്ന ഡയലോഗ് ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഡബ് സ്മാഷ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാണാം ഇതും അതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് കാണാം ഓക്കെ അത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ലളിത ചേച്ചി യു കെയിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാണികളിൽ ഒരാളായിട്ട് ഇരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലളിത ചേച്ചി നമ്മുടെ അനു ഇത്ര നേരം നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല പക്ഷേ ലളിത ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഓർത്തുപോയി ലളിത ചേച്ചി എങ്ങാനും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ മൈക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലളിത ചേച്ചി എങ്ങാനും പറഞ്ഞ ആദ്യം ഒരു ചിരിയുണ്ടോ പുള്ളിയുടെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് യു കെയിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോഴ് എൻ്റെ കൊച്ചേ ഇത്രയും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ കാര്യം കേരളത്തിലായിരുന്നപ്പം ഒരുപാട് പേര് എന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയും കാണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ നേഴ്സുമാരായിട്ടുള്ള പിള്ളേരും നിങ്ങളും ഒക്കെ കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നാ തിരക്കുള്ള ജീവിതം അല്ലേ എങ്കിലും ഈ കൊച്ച് രണ്ട് പിള്ളേരുടെ അമ്മയാണ് എന്നെ ഇത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചേച്ചും ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഈ അനുക്കൊച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതേ ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാ മോളെ സൂപ്പറായി കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് ലളിത ചേച്ചി ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞാലേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് ഇത് ലളിത ചേച്ചി കാണാണ്ടിരുന്ന നന്നായി സാരോ ഇല്ല സാരോ ഇല്ല ജിനോ താങ്ക് യു അതല്ല എന്തായാലും ലളിത ചേച്ചിയുടെ കാര്യം ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതിന് തീർത്തും ഇനി ഒരു കയ്യടിയുടെ വകുപ്പും കൂടി ഉണ്ട് നല്ല കയ്യടിയോട് കൂടെ അനുവിനെ നമുക്ക് അനുവിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അനുവിൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചി വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഒരു ഒരു ബിഗ് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഓവേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയ്ക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് മീ എന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് അനുവിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഓവേഷൻ ഇതിൽ കൊടുക്കണം അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി കെ പി സി ലളിതാമ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും ഇതുവരെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒരു യുഗം തന്നെ അവസാനിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു അഭിനേത്രിയുടെ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ അവസരം തന്ന എസ് എം ഐക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ സീനിലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് മാറി അടുത്ത സീനിലേക്കുള്ള ഡ്രസ് ചേഞ്ചിങ്ങിനുള്ള സമയം ആ സമയം നിങ്ങളെ ഒന്നും ബോറടിപ്പിക്കാതെ ആ സീനിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി ഇവിടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിപ്പിച്ചതിന് സിൽവിയ ചേച്ചിയോടുള്ള എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പം ആ ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പം ആ ഡ്രസ് ചേഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു മക്കളെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന സിൽവിയ ചേച്ചിയോട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഓരോ സീനൻ ക്ലിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴും അതെല്ലാം അതിൻ്റെ കറ
നൂറും നൂറ്റി അമ്പതും ഇരുന്നൂറും ഫാമിലികളുള്ള യു കെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ വലിയൊരു സംരംഭമാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഈ കൊച്ച് സാലിസ്ബറിയിലെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടായ്മ പോയിട്ട് കലാതിലകമായിട്ട് ഇവളിവിടെ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു ഒരു ചോദ്യ ഉത്തരവോ ഇനി പറയാനില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ് സോ താങ്ക് യു എവറി വൺ താങ്ക് യു അനു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടിപിൻ